টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বের নির্ণায়ক থেকে আমি এই অঙ্কগুলো সমাধান করাবো এই অঙ্কগুলো কিন্তু ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক সম্পর্কিত আমি আগের পর্বে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক সম্পর্কিত কয়েকটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি আগের পর্বটা দেখে এসে এই পর্বটা দেখলে অনেক ভালো হবে তো ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য তাকে বলা হয় ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স আর যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য নয় তাকে বলা হয় অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স তো দেখো আমরা প্রথমে একত্রিশের এক নং সমাধান করাবো বলা আছে আলফার মান কত হলে নিচের ম্যাট্রিক্সগুলি ব্যতিক্রমী হবে আলফার মান কত হলে ম্যাট্রিক্সগুলি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে তো আমরা প্রথমে একত্রিশের এক নং সমাধান করাবো আলফার মান কত হলে এই ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে তাহলে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে এত একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে যখন এর নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু জিরো হয় যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে টু আলফার সাথে গুণ হবে হচ্ছে আলফা প্লাস টু তাহলে আমরা লিখতে পারি একবারে গুণ করে দিলে টু আলফা স্কোয়ার প্লাস ফোর আলফা মানে এটার সাথে এটা গুণ করলে এটা হয় এবার মাইনাস এবার এইটার সাথে এইটা গুণ হবে যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে হচ্ছে ফাইভ আলফা মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আলফার মান বের করব তো আমরা লিখতে পারি টু আলফা স্কোয়ার ফোর আলফা প্লাস ফাইভ আলফা সমান হয় হচ্ছে নাইন আলফা যদি আমরা যোগ করি মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এটার মিডিল টার্ম করব তার মানে লিখতে পারি টু আলফা স্কোয়ার প্লাস টেন আলফা মাইনাস আলফা আর মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো দেখো টেন আলফা মাইনাস আলফা সমান নাইন আলফা হয় এবং টেন আলফা আর মাইনাস আলফা যদি গুণ করি তাহলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে আমরা এখান কমন নিতে পারি দেখো এখানে কমন আসে হচ্ছে টু আলফা যদি আমরা টু আলফা কমন নেই তাহলে হবে হচ্ছে আলফা প্লাস ফাইভ আর এখানে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে হবে আলফা প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো বা আমার এইটা এবং এইটাই কমন আসে আলফা প্লাস ফাইভ তার মানে আলফা প্লাস ফাইভ কমন নিব থাকে হচ্ছে টু আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা অতএব আলফা ইকুয়াল টু পাই মাইনাস ফাইভ আর এই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে হাফ এইটাই হচ্ছে অ্যান্সার বলা ছিল আলফার মান কত হলে এত ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে আলফার মান যদি তুমি এখানে মাইনাস ফাইভ বসাও তাহলে এর নির্ণায়কের মান জিরো আসবে আবার আলফার মান যদি ওয়ান বাই টু বসাও এখানে তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো আসবে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ওয়ান বাই টু দেখো একত্রিশের এক এবং দুই একই রকম যদি তুমি এক পারো সেক্ষেত্রে দুইও পারবা এখন আমি একত্রিশের তিন নং সমাধান করাবো বলা আছে আলফার মান কত হলে এত ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হওয়ার শর্ত হচ্ছে ওই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে তো যে ম্যাট্রিক্সটা দেয়া আছে বলছে এত একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে যখন জিরো হয় এখন আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আলফার মান বের করবো আলফার মান যেটা বেরোবে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন আমরা এই নির্ণায়কের মান বের করার জন্য যে কোনো সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব তো আমরা যদি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করি তার মানে আমরা মাইনাস ফোর নিব যদি মাইনাস ফোর নিই মাইনাস ফোর যে সারি এবং যে কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে তার মানে প্রথম সারি এবং প্রথম কলাম বাদ যাবে তার মানে এগারোর সাথে চোদ্দ গুণ হবে এগারো আর চোদ্দ যদি গুণ করা হয় তাহলে হবে একশো চুয়ান্ন এরপরে হচ্ছে মাইনাস এবার এই নয়ের সাথে ষোলো গুণ হবে নয় আর ষোলো গুণ করলে হয় একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ প্রথমটা হচ্ছে প্লাস এরপরেরটা হচ্ছে মাইনাস এবার যদি আমরা এই ওয়ান নেই তাহলে ওয়ান অবস্থিত হচ্ছে প্রথম সারিতে এবং দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত তাহলে প্রথম সারি আর দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে তার মানে আলফার সাথে চোদ্দ গুণ হবে তার মানে চোদ্দ আলফা এবার মাইনাস এবার এই নয়ের সাথে এগারো গুণ হবে নয় আর এগারো গুণ করলে হয় হচ্ছে নিরানব্বই আর এরপরেরটা হলো প্লাস এবার দেখো এখানে মাইনাস আছে যেহেতু তাই মাইনাস ওয়ান দিলাম এরপর মাইনাস ওয়ান প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ যাবে এই আলফার সাথে ষোলো গুণ হবে মানে ষোলো আলফা এরপর মাইনাস এবার এগারোর সাথে এগারো গুণ হবে তার মানে এগারো আর এগারো গুণ করলে হয় একশো একুশ ইকুয়াল টু জিরো বা আমি এইটা ক্যালকুলেশন করব একশো চুয়ান্ন বিয়োগ একশো চুয়াল্লিশ সমান হয় দশ দশের সাথে মাইনাস চার গুণ করলে হয় মাইনাস চল্লিশ 
এরপরে দেখো এই ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি আমরা এটা গুণ করে দিই তাহলে হবে মাইনাস চোদ্দ আলফা প্লাস নিরানব্বই এরপরে দেখো আমরা যদি এই মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে মাইনাস ষোলো আলফা আর হচ্ছে প্লাস একশো একুশ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা পাই মাইনাস চোদ্দ আলফা মাইনাস ষোলো আলফা আর সমান হবে হচ্ছে মাইনাস তিরিশ আলফা একশো একুশ যোগ নিরানব্বই বিয়োগ চল্লিশ সমান হবে হচ্ছে একশো আশি তার মানে প্লাস একশো আশি হবে ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা পাই মাইনাস তিরিশ আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস একশো আশি পাই এবার আমরা যদি মাইনাস তিরিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে অতএব আলফা ইকুয়ালটা আমরা পাবো হচ্ছে সিক্স এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমি একত্রিশের চার নং অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে কে এর মান কত হলে এই একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এত একটি ব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে তো আমরা জানি যে এত একটি ব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে যখন এই ম্যাট্রিক্সটার নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু জিরো হয় যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটিকে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলে তো এখানে বলা আছে কে এর মান কত হলে এত একটি ব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে তাহলে আমরা জানি যে একটা ম্যাট্রিক্স ব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হলে অবশ্যই তার নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে তাহলে নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এখন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে কে এর মান বের করব তো দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মানে মাইনাস এইট ইন্টু হবে ফাইভ প্লাস কে আর এবার হচ্ছে মাইনাস সূত্রের মাইনাস এবার মাইনাস টু এর সাথে মাইনাস ফোর গুণ হবে তাহলে হবে হচ্ছে এইট ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি একত্রিশের পাঁচ নং অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে এক্সের যেসব মানের জন্য এত ম্যাট্রিক্স ব্যতিক্রমী হবে তা নির্ণয় করো মানে এই ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে এক্সের যেসব কোন মানের জন্য সেই মানগুলাই বের করতে হবে তাহলে এই লিখছি যে এত একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে যখন এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো হয় এক্স স্কোয়ার আর থ্রি গুণ করলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ আর টু এক্স গুণ করলে হয় টেন এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এখান থেকে এক্স কমন নেব যদি এক্স কমন নেই তাহলে হয় থ্রি এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এক্সের মান পাই হচ্ছে জিরো আর আরেকটা পাবো হচ্ছে টেন বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কগুলা অনেক সহজ তবে এই অঙ্কগুলা সৃজনশীলের কনং এবং এম সিকিউয়ের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ একত্রিশের ছয় দেখো বলা আছে পি এর মান কত হলে এত একটি ব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে তো এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো লিখো লিখে ক্যালকুলেশন করে পি এর মান যা পাবা সেটাই হবে হচ্ছে অ্যান্সার আগের অঙ্কগুলো পারলে একত্রিশের ছয় একত্রিশের সাত নিজের থেকে পারবা তবে এক তিরিশের আট এই অঙ্কটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো এই অঙ্কটা কি বলা আছে যদি এত ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হয় তবে এক্সের মান নির্ণয় করো তো এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে এত একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে যখন এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় এবার দেখো এক্সের সাথে টু গুণ হবে তার মানে টু এক্স আর মাইনাস এই টু এর সাথে এক্স গুণ হবে তার মানে টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো আর তার মানে আমরা পাচ্ছি টু এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স দেখো টু এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স যা একটি অভেদ দেখো বীজগণিতিক যে সূত্রগুলো আমরা ব্যবহার করি বীজগণিতের যে সূত্রগুলো আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো ওই বীজগণিতের সূত্রগুলো কিন্তু অভেদ কারণ অভেদ বলতে দুই পাশে দুটি বহুপদী যদি থাকে সেটা হলো অভেদ দেখো এই পাশে একটা বহুপদী আছে এই পাশে একটা বহুপদী আছে সুতরাং এইটা একটা অভেদ তার মানে টু এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স পেয়েছি তার মানে এখানে এক্সের যে কোনো মানের জন্য দেখো এই এই যে সমীকরণটা এটা সত্য হবে তার মানে এক্সের যে কোনো মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী দেখো এক্সের যে মানি বসাবা ডান পক্ষে বসালে বসালে যা পাবা বাম পক্ষে বসালে তাই পাবা মানে এক্স বিলংস টু আর হবে দেখো আমরা টু এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স পেয়েছি টু এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স একটা অভেদ তো এই অভেদে আমরা এক্সের মান বাম পক্ষে যা বসাবো ডান পক্ষে যদি তাই বসাই সেক্ষেত্রে কিন্তু সমান হবে তার মানে এক্সের যে কোনো মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী মানে এক্সটা হবে হচ্ছে রিয়াল নাম্বারের সদস্য মানে এক্স বিলংস টু আর হবে এখানে বলা ছিল যে এক্সের মান বের করো তার মানে এক্সের যে 
কোনো মানের জন্যই কিন্তু আমার এই ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে ব্যতিক্রমী হবে যদি তুমি এক্স এর মান ওয়ান বসাও ওয়ান ওয়ান তার মানে যদি তুমি নির্ণায়কের মান বের করো বের করলে জিরো আসবে এক্স এর মান যদি টু বসাও সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মান জিরো আসবে এক্স এর মান যদি ফাইভ বসাও সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মান জিরো আসবে এক্স এর মান যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বসাও সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মান জিরো আসবে এক্স এর মান যদি তুমি মাইনাস সিক্স বসাও সেক্ষেত্রেও নির্ণায়কের মান জিরো আসবে এক্স এর মান যদি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন টু বসাও সেক্ষেত্রেও নির্ণায়কের মান জিরো আসবে তার মানে এক্সের যে কোনো মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী তার মানে এক্স বিলংস টু আর আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো আর এখানকার একটা দুইটা অঙ্ক সমাধান করার পর বাকি অঙ্কগুলো তোমরা নিজেরাই সমাধান করবে এতে তোমাদের জন্য ভালো হবে আর যে কোনো বিষয়ে ভালো করতে হলে অবশ্যই তোমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা টেবিল চেয়ারে বসে সময় দিতে হবে এখন পড়াশোনার কিন্তু শর্টকাট কোনো পদ্ধতি নাই তুমি মনে করতেছো যে শর্টকাটে তুমি পড়াশোনা করে ফেলবো তা না অবশ্যই তোমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা তোমাকে টেবিল চেয়ারে সময় দিতে হবে এবং যদি তোমার গণিতকে ভালো করতে হয় গণিতে যদি তুমি ভালো করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার গণিতে প্রতিদিনই তোমাকে কম বেশি গণিত করতে হবে গণিত চর্চা করতে হবে প্রতিদিন মিনিমাম এক ঘন্টা করে গণিত চর্চা করো দেখো এভাবে যদি তুমি তিন মাস করতে থাকো দেখো গণিতের প্রতি একটা ভালো লাগা ভালোবাসা তৈরি হবে তুমি একই রকম তুমি পদার্থবিজ্ঞান বলো রসায়ন বলো বাংলা বলো যে সাবজেক্টের উপরেই তুমি সময় দিবা সেই সাবজেক্টের প্রতি তোমার দখল বাড়বে তাই চেষ্টা করবা যে অবশ্যই প্রতিদিনই নিজে নিজে পড়া নিজে নিজে যদি পড়ো এবং লিখো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই